ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹரி ஓம் வெல் ஓம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பைனாப்பிள் காசரி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பைனாப்பிள் காசரி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சூடானதும் பத்து முந்திரிய உடச்சி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த முந்திரியை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முந்திரி வறுப்பட்டு கலர் மாதிரி வந்திருக்கு இந்த டைம் நான் இதை ஒரு பிளேட்ல மாத்திடுறேன் இப்போ அதே கடாயில் இன்னும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சூடானதும் நான் ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இத அடுப்பு சிம்லே வச்சு நல்லா வறுத்து விடுங்க ஹை ஃப்ளேம்ல வைக்காதீங்க இல்லைன்னா சட்டுன்னு கருகிடும் இது ரொம்ப நேரம் வறுபடணும்னு அவசியம் இல்லை ரவை நல்லா வறுப்பட்டு வாசம் வரும் அந்த டைம் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் ரவா நல்லா வறுப்பட்டு வாசம் வருது இந்த டைம் நான் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடுறேன் பாருங்க நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டேன் இப்போ அதே கடாயில் நம்ம எந்த கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்தோமோ அதே கப் அளவுக்கு மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணி கூடவே கால் கப் அளவுக்கு பைனாப்பிள்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி கடைசியா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது சூடாகி ஒரு கொதி வரட்டும் வந்தது நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இதில் நான் எல்லோ கேசரி பவுடர் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி நல்லா சூடாகி கொதிக்குது பாருங்க இந்த டைம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க ரவையை சேர்த்துடலாம் ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம அப்போ தான் எந்த கட்டியும் விழாது எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் சிம்லே வைங்க அடுப்பை கரெக்டாக இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க ரவையெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு இந்த டைம் நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்தேன் அதுக்கு நான் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த சக்கரை சேர்த்ததும் நல்லா மெல்ட் ஆகுது பாருங்க எப்பவுமே சக்கரையை ரவை வெந்த பிறகு தான் சேர்க்கணும் வேகாத முன்ன தண்ணியில் சேர்க்கக்கூடாது அப்படி சேர்க்கும் போது ரவை சுத்தமாக வேகாது லேட் ஆகும் அதனால ரவை எப்பவுமே வெந்ததும் நீங்கள் சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பெருசு பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பைனாப்பிள் பீஸ் போட்டோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது இந்த டைம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து கொஞ்சமாக பைனாப்பிள் பீசஸை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இது போல நம்ம பைனாப்பிள் அரைச்சி சேர்க்கும் போது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ கடைசியாக நான் 
ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு செரியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக அதை சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக இது சேர்க்குறேன் நான் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு திராட்சையை சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் குட்டீஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது போல் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறத பார்த்தா இதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது பார்க்க தான் இப்படி இருக்கு சூடு ஆனதும் நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாறிடும் ரொம்ப கட்டி கட்டியாக ஆக விட்டுடாதீங்க இதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதில் ஆஃப் பண்ணால் தான் நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நம்மளுடைய ஃபென்டாஸ்டிக்கான பைனாப்பிள் காசரி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் ஒரு கப் ரவை எடுத்தீங்கன்னா மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் செர்ரிக்கு பதிலாக நீங்கள் டூட்டி ஃப்ரூட்டி கூட சேர்க்கலாம் குட்டிஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட